あじゃあ今日は、えっと、レターアートプロジェクトのクロストークで、えっと、オンラインでトークを進めていきたいと思います。えっと、でまず、レターアートプロジェクトの説明なんですけど、えっと、レターアートプロジェクト届くの説明なんですけど、新型コロナウイルス,ウイルスの感染拡大によってあの、人と人が直接コミュニケーションするっていうのがあの難しくなってしまっていて、でそ今はあのー、オンラインのツールを使ってこうコミュニケーションするっていうのが結構主流になってきてると思うんですけどこのプロジェクトはあえてあの手紙という、あのー、時間がかかるアナログなコミュニケーションツールを使ってさまざまな社会的背景のある人々とアーティストがコミュニケーションを取りながらあのプロジェクト共同でアート作品を作り上げていくっていうプロジェクトです。昨年度からこの,あのプロジェクトが始まっていまして、今年度で2年目になるんですけど、今日はあのその、えっと、特別イベントとして、えっと、ゲストの方をお招きしてトークを進めていきたいと思います。今日のゲストは和田、インタープリターの和田夏美さんをお招きしてトークを進めていきます。和田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず、えっと、和田さんの活動からいろいろお伺いしていければなと思うんですけどあのインタープリッターという肩書き自体がそんなにこうあまりあの耳にする感じでもないと思ったりするんですけどまずあのそれも含めて和田さんの活動をお聞きできたらと思うんですがありがとうございます。私はあの両親が耳が聞こえず、えっと、ろう者の両親のもとで生まれまして家の中ではあの手話で会話をするということがよくあったよくあったというか会話するお家だったんですけどもあの例えばですけど父を呼ぶ時にティッシュの箱を投げるとか、まあ、軽くて危なくないものを投げて呼ぶとかあと2階にいても両親の、まあ、音はしないんですけれども空気が動く感覚がわかるとか、なんかそういったこう伝え合いの中にあるさまざまな回路みたいなものを感じることがすごくよくあって、でなんかそのまた音声言語と手話の中での通訳っていうこともしていく中で、もうインタープリターっていう形で。手話通訳という形だけでなくその伝え方の回路とか表現方法とかメディア自体からどうにか考えることができないかっていうふうに思いましてインタープリターという名前で日本語訳では一応解釈者媒介者という形で活動をさせていただいていて主にとはいえゲームとかを作ったり遊びを作ることがすごく多いんですけれどもそういったこと、うんうん、間のコミュニケーションの間の揺らぎみたいなことを探していくっていうことをやっています。うん何かあの具体的なこう活動の,あの紹介するような、えっとはい、ものを今日用意していただいてるっていうのを聞いてるんですけど。あわかりますありがとうございます。ちょっとだけ、はい、あのイメージがなかなかとはいえつかみにくいと思うのでいくつか写真をお持ちさせていただきました。はい、主,に主にと言いますかあの結構場を作ったりするしたり、まあ、インタラクションデザインという大学の時には物と人の関係性のデザインみたいなことをやっていたのでこういった体験型の装置をだったり、えっと、ゲームだったりを作らせていただいてます。こちらはあの2121のデザインサイトでトランスレーション図展っていう展示の時に作らせていただいたものなんですけれどもフープの前で手の形で飛行機の形を作って飛ばすとその映像の中で実際に飛行機が飛んでいったりとか右は雨で左は雲になってるんですけど雨と雲と飛行機をまあ、3人の方々、体験者の方々が来て、作って、表して帰っていくというようなアンイメージオブという作品を作っておりました。ここはなんか
あの一見プロジェクターというか映像側が作品のように思われるかもしれないんですけれどもあのライトとか照明が人の方に当たっていてそ,のそこの来た人がこう自分の降らせたい速度で雨を降らせたり自分の動かしたい動きで飛行機を飛ばしたりとかっていうところが、まあ、その体がそういうふうな表されていくっていう人の方がある種さ作品になるような形で作らせていただいています。あとなんかこういう,こう手話に関してだとこういった人の動きっていうのがすごく<笑>好きでさまざまな方の「眠る」っていうのをこれはちょっと手話ではないんですけど「眠る」っていうイメージのジェスチャーを集めて、えっと、辞書みたいなイメージの辞書ボディイメージの辞書みたいなものを作らせていただいたりとか。もう少しアナログなゲームなんですけどこう形を表してで今どの形を表したのか出ていくようなカルタだったりあともう少しこう圧力とか触れるとかその人の身体感覚みたいなところで言うとこういったリンケージっていうただ、防弾でつながり合うだけなんですけれども、8人まで強制的につながってしまうゲームを作っています。これもなんか、その職種話っていう盲ろうの方とのコミュニケーション手段の中でのこう手話を触りながらする、触りながらというんですかね、まあ、手を共にしながらする手話があるんですけれども、まあ、その時に私自身が受け取った情報量とか、相手の圧力とかその人らしさみたいなことにすごく衝撃を覚えましてその職種はの濃度までは全然まだ至れないんですけどそれを知らない人とか初めましての人とどうやったらいいのかなっていうのでこういったゲームを作ったりしていますあとはこれもかなりあの遊び的なところではあるんですけどあの60人ぐらいの人たち、本当に老若男女さまざまな方々から、えっと、携帯のカメラロールの中にあるあのエロいと思う写真をくださいっていうふうにお願いしていましてで、その写真を送っていただいて、その人なりのエロいっていう言葉の定義だったり、それをカードゲームにしています。なんかでそうすると、湿度のあるものを3枚選んで、私はこれをエロいと思いましたみたいなことが出てくるときにその人の中のエロさの定義というか言葉にならないんですけどなんかこれなんだよねみたいなことだったり見え隠れがエロいと思ってるんですとかこう湿り気ですかねみたいなこととかそのどうしても言葉って一つなんかそのエロさだったり切なさだったり怖さみたいな言葉になってしまうんですけどそれ以外のそこにあるその人の感じ方だったりその人の感じたことみたいなのをどうやって受け取れるかなっていうことをずっと探していてなんかできるだけその人に近づく方法としてこういったゲームを作ったり場を作ったりさせていただいています。はい、なるほどなんかあれですかね、こう直接的なこうコミュニケーションっていうところで、あのー、例えば、えー、と普通にこうやって和田さんと僕が会話していくっていう時にコミュニケーションが取れてると思われてても、そこでこ,うこぼれ落ちてしまってるものみたいなのをこう拾い上げていくみたいな作業なんですかね。そうですね。あの多分今あのこうして私と小川さんの声を、えっと、通訳のお二人に通訳していただいているんですけれども私も通訳に入る時にこう今私は小川さんと向き合っているので小川さんの言葉や小川さんの言ったことに合わせて自分の言葉を探してこなきゃいけないんですのでなんかそんなあんまり余裕がないんですけれどもでもなんかなんかその。
間に完全に立つってなった時にこの人が言う怖いはどこを指す怖いなんだろうとかなんかそのこう小川さんが今言ったコミュニケーションっていうのはどういったイメージのコミュニケーションなんだろうみたいなことをかなりおそらくこう高速な脳処理のもと皆さん形の伝えていらっしゃって。変換して伝えているっていうことが行われていて、うん、なんかそうした時にこうこぼれ落ちているっていうということもありますしその人の言葉をその人の持つ温度だったり体験と合わせて伝えるにはというか、うん、そのニュアンスやこう感情や乗っかるものをどうやってこう見たことない中で。もら,おそうもらおうかみたいなことを多分考えていらっしゃると思うんですけどそうされる時にすごくこう必要になってくると言いますかその今綺麗な花を見てさみたいなことを言った時の綺麗な花ってどんな花だったんだろうとかどういった景色だったんだろうみたいなことをこう高速な変換の中でやってらっしゃるのかなっていうふうにも思っていて。なんかそこがすごく私の中では小さいな時からその行き来をする中で素朴な疑問としてあの浮かんできたっていうのがすごくありましたうんそれをこうビジュアル化するというかその情報としてこう情報が行き交うっていうのからちょっとえー、と道がまた違う道を作ってあげるというかビジュアルのに変換してあげるっていうのは何かそういう,こうよりコミュニケーションを何て言うんですかね楽しいものにしたいみたいなもあのそういう何て言うんですか欲求というか意思みたいなのがあるんですかね。そうですねなんかあの手話だとというか、まあ、手話っていうよりかは父と私の会話なのかもしれないんですけど父はかなりイメージの世界にいる側といいますかいる人で、うん、なんかその星を見てあの星をパクッと食べたら美味しいかもよみたいなことをなんか急に言うみたいなことがあったりこう街を歩いててもその父の作り出す織りなすイメージの世界っていうところに私も飛び込みながら一緒にその中で遊ぶみたいなことがかなり多くありましてなんかそのスパイダーマンの映画を見終わった後にそに実際にスパイダーマンになったかのようにこう、まあ、真似て出したりとかその自分がスパイダーマンの手だってこれを自分だとしてビルの中をこう2人で冒険に出かけていくみたいなことがすごく日常の中にあってなんかその父親から出てくる、うん想像の世界とか発想みたいなことをそのまま友達とまたやりたいなって思ったりした時にそこがビジュアルだったり動きだったり身体の言語であるからできることもあるのかなとかそういったメディアを変えることで紙とペンで出す時の考え方と話す時の考え方となんかスマートフォンで文字を打ってる時の考え方と。そこもまた変わってくるなっていうのもありましてそういう,こうメディア自体をちょっと行き来していった時にもう少し何て言うんですかね楽しくはもしかしたらならないかもしれないんですけど、うんうんうん、その人らしさだったりその触れられるところが増えたりするんじゃないかなっていうのはすごく思います。うん、なるほど面白いですねえっと、今回の,そのこの、えっと、レターアートプロジェクト届くではあのアーティスト3人のアーティストが、えっと、それぞれさまざまな社会的背景を持った人々とあの手紙を介してあのコミュニケーションしていくっていうようなプロジェクトで進めていまして。その中の1人に斎藤遥さんという画家のアーティストがいて彼女はろうの学生さん6人とあの手紙を通して、えー、と今あのプロジェクトというかこうやり取りを進めているんですね。それで、えー、と一応そのルールとしては直接会っちゃいけないっていうルールがあってもう本当に手紙だけで。やり取りをしていくっていう中で斉藤さんはそのローの
、えー、と方と今までそういう交流を持ったことっていうのがあのなくって今回がその初めての交流でいろいろその、えー、と自分の知らない世界であって初めての,あの経験っていうのが多い中でどういうようにそういうこうろうの学生さんがこう見ている世界を自分がどういうふうにえっと体験していくのかとか自分が見ている世界をろうの学生さんにどう伝えていくのかっていうところでいろいろこう考えながらやっている部分があるんですけどでえっと彼女のえー、とそのやり取りの中で僕が最近彼女から聞いた話で面白かったのが音楽を聴くのがみんなあの6人の学生ともにこう趣味というか音楽を聴くのがすごい好きですっていうふうに手紙で書いてもらったっていう話を聞かせてもらってでその音楽を聴くっていう時に斉藤さんが聴いてる音楽の体験とそのろうの学生の方が聴、えー、いてる音楽の体験っていうのは斉藤さんの中ではど,どういうことなんだろうなっていうふうに思ったみたいなんですね。そのえー、と多分もちろんち違うように聞こえてるしそれを体験するっていった時にどういうふうにこう楽しむっていう部分もおそらく自分の,その音楽体験とは違うであろうっていうところでた,ただそれを聞いていくうちに何かあの何て言うんですかねその自分の音楽の楽しみ方とそのろうの学生たちの音楽の楽しみ方の違いみたいなところをあのなんとなく分かってきてでもそこにむしろこう音楽体験っていうものが決してこう一つのものではないっていうことがきっと多分分かってきている気がしていて僕もそれでいろいろこう何て言うんですかねあの勉強させてもらってるというか自分のその視点が世界をこう捉えている、えー、と捉え方みたいなのが一つじゃないっていうところをこう理解していくっていう理解させてもらっている感じがするんですけどなんかそういう和田さんのそのなんていうんですかね一つのこうものに見えてそこからこうどんどん派生させていくっていうその広げ方みたいなことっていうのとなんかちょっとそのえっ、ー、と今やってるプロジェクトのことって似ている部分もある気もするんですけどそこら辺と和田さんもあれですよねあのちょっとホームページとかを通じて見ていただいてるっていうのを聞いてるんですけどなんかあのなんかその別にそれが何でなのかとかはあんまりわからないことでもあるんですけど例えばうちではあの父親と母父と母があの水を流しっぱなしにするんですよすごいよくで、うん、料理したりとかこうご飯食べたりとかしてであとなんか火を消したりとか洗濯物とかいろいろの時に水をジャーって流しっぱなしにしてそのままこう違う作業に入るんですねでそうすると私はこう、まあ、聞こえるのでうるさいなと思ってザーっていう音はすごく騒音に聞こえるのでこう,うるさいし止めようよみたいなことをすぐそこで言ったりとかするんですけどなんかそのこう小学校ぐらいの時にこう父と川とかあとその水っていうものと触れてる時にこう音あのこうどうしてもじゃ水道っていうあのシンクに水がこう当たるっていうところの接点の音ってなんかすごいうるさいというか体験として若干不快な気がするんですけどその音がない状態でただ水っていうものを見た時とかあとまあ本来もうちょっと水ってすごく本来っていうのかわからないですけど川とかにいたり。なんか水って綺麗じゃないですか飲めるしでなんかそれがこう音がない状態で水っていうものにもうちょっと向き合った時になんか光の物体を持つものみたいな近さがあったりするのかなとかなんかそのガラスとかにちょっと近いのかなとかなんかその自分自身の体験自分自身の思う水となんか両親の思う水は多分違う水というか
あのそれが多分、まあ、もうちょっと一人一人の中で違うものとしてあってなんかそのナスが嫌いな友達とか,なんかそういう,こうナスどうしてもあのぐにゅっとした感じが無理でみたいな話をされた時にでも私はナスすごい好きだなって思ったりとかするみたいなそういうこうあのすごく。家族と過ごしていく中で音楽,音楽会の時にどういうふうに伝えようかなとか自分がバイオリンと,、えー、とホルンをやってたのでなんかそういったもうバイオリンのイメージをどうやって伝えようかなっていうこうなんかとそこのジャンプをジャンプをするかとかどう試行錯誤するかみたいなところはなんかすごくこうなんだろうなかかい回路を探していくような感覚にもなる。いますしなんかそういうそこが翻訳自体の楽しさでもあると思うんですけどなんか同時にその水とか音とか,なんか音楽とかだと結構分かりやすくその父と両親との違いを感じる時もありますがなんかそのやっぱり同時にこうお父さんと私は動物が好きだけどお母さんは嫌いみたいな,なんかそういう全然そういうところじゃないところの違いもやっぱりあってなんかその。ものすごくミニマムに見ると全員それぞれに違っていてなんかその上でこう感覚や身体感覚っていうのが違う中での意識の抜け方の違いとかやっぱりこうなんかそういうことはすごくいつもか考えたりはしますねなんか同時になんかそうですよねなんかそういうこう究極的に言っては究極的に言うとそれぞれの人間は全員違うみたいなのがあるじゃないですかそれで何かが伝わるっていうことも本当にその何かが伝わってるかっていうのがその同じものが伝わってるかどうかなんていうことは多分証明できないしもしかしたら全然違ってるかもしれないけど一応なんとなく伝わってるみたいなあの体で。進めてていいっていると思うんですけどなんかそういうこうどこまでをが違ってここら辺が一緒のところでじゃあこの一緒の部分で何かできないかなみたいな形でやるんですかね和田さんの方法論というか。そうですねなんかあの斎藤さんのブログの中でもなんか違う経験のはずなのに同じ感覚を共有している気がするみたいな。うんうんはい文章があったと思うんですけどなんかこう別に美談でも何でもないんですけどこう例えば不協和音をこう土曜日の夕方のびしょ濡れの靴みたいな靴の中みたいな,なんかな感じなんだよねみたいなことを言ってお父さんとお母さんに伝えるみたいなこう和音とか音に関する情報を冷たい音はまあシャワーをの水滴をこう体の端っこで。あと歌う受け取る感じで低い音はマッサージチェアの腰にくる感じみたいな,なんかそういう言い方をして伝えるんですけど多分なんかこう両親にとっては分かったような分からないような何なんだろうみたいな感じのことだったとしてもなんか多分娘がそう感じたんだっていうことを楽しむみたいなことがあったりもするのかなとか私もなんかお父さんとお母さんとここで同じってもしかしたら言えたら言えたりするのかなみたいなこう両親と同じ経験をしていると思われるところとなんかちょっとそこを起点につながりを探してみるみたいなこととかはなんかあるのかなと思ったりしてなんかそう分かんないですねでも全然それが正しいとは別に全然思わないんですけどそういうつながり方を小さい時はよくしていたような気がします。うん、なるほど。僕今あのー、ちょっとオーストリアのウィーンに1年間滞在していて、で、あのー、こっちのアーティストとかといろいろこう交流というかあの会って喋ったりすることもあるんですけど、やっぱ英語がそんなにもちろん全然できないから普通にあのー。日常会話もぐらいしかできないんですけどちょっと難しい話とかになってくると単語力もないしなんかこう
直接それをこう言える言葉を知ってなかった時にいろんな言葉をこうなんていうんですかねいろんな自分の知っている言葉をこうつなぎ合わせてこ,うこの感じみたいなことをこう一生懸命伝えようとするっていうのがよくあってで,で最終的に向こうからああれねってこう一言でこ,うこの単語ねって言われちゃうこともあるんですけどなんかでもそのこう一つのそこの単語に直接知らなかったとしてもそれにたどり着くためにはいろんなこう筋道があってでそのやり取りって結構無駄でもないかなと思ったりするんですよねだからそうあの和田さんの活動とかを見て見させていただいてるときになんかこうコミュニケーションとして例えばこう雨がザーザー降ってるっていうのをこうえっと、グラフィックとあの手話と混ぜながらっていうのをやるっていうのがあのネットでちょっと見,たり見させてもらったりしたんですけどそれって言葉で言ったら雨がザーザー降ってるっていう本当にワンフレーズ終わっちゃうのがそれにもっとすごい動きと時間もそこにあの増えるしで,でもそれってなんか豊かだなっていうふうに思う部分もすごくあったっていうかあまりにもこう今の時代だとこう情報がガーって入ってきちゃってなんかそんなにいらないのにでもう少しこうゆっくり時間をかけてコミュニケーションするみたいなことってすごく損なわれてる気もするんですけどなんかそういうのと、まあ、今回のその手紙を使ってやるっていうのもなんとなくその時間をあえてこう遅くし,してるだったりとかコミュニケーションをこうゆっくりコミュニケーションを取るってことの意味みたいなことも感じたりするんですけどそういうのってあれですかねまあ手話っていうのとこう普通に言葉を使ってっていうののこうなんていうんですかずれず時間であったりとかそのやあの伝わり方のずれとかもあると思うんですけどなんかそこら辺をこう意識することとかってあったりしますかそうですねなんかあの私の中で最近自分のよく使うコミュニケーション手段というか、えっと、自分の思いを伝える時特に対面空間で。の時の、えー、と音声言語で話す時と,、えー、と手話で話す時とあと職種話で話す時で、えー、と一番自分が分かりやすくてシンプルに簡潔に伝えられるなって思うのは職種話でなんかまだ習得,習得というか習い始めて本当に2年ぐらいなんですけどなんかその相手の手をちゃんと取った上で簡潔にシンプルに伝えようっていう意思が働くのでなんかすごくこう安心して渡せる感じがあるというかそのでも私がそのなんかこう思ってることとか感じてることがあのなんかその手話だったらまたそのイメージだったりこうこういう感じなんだよねっていうふなんかことをちょっとビジュアルというか視覚化したりしておいたり映像化しておいたりすることもできるのでなんかある種手話の場合はすごくファンタジーな,なんかこう人間になるというかふわふわした人間になるんですけどその分なんかこう伝えられなくてもなんか分かるっしょみたいな感じのなんかこうそういう任せ方ができるっていうのが私の中で手話の、うんなんかなんだろう話してる時の安心感なんですけど、うん、なんかその逆に音声言語の場合はなんかそのあの、ま、迷うというかすごくこうなんか長くなっちゃうんですよね今も長くて長いんですけど話がなんかこう言えて言いたいことにたどり着くまでの道をずっと探してるとなんかいつの間にかすごく長くなんか絡んだ。縄みたいになっていっちゃってなんかそのもっとシンプルに簡潔にはっきりと伝えられたら方が伝えられるのかもしれないなってすごく思いながらどうしてもなんか自分のたどり着きたいこの辺みたいなのに触れようとすると今みたいな順番でなんか分かりやすさというか私の中でのこう伝えられ
伝え、うん、なんですかね、伝え方っていう、伝えら、うん、なんか安心感みたいなのがそれぞれに違っていて、なんか、多分とか言いながら、多分まだ触れてない気もしていて、安心感。<笑><笑>いやでもわかります。なんか、はい、そうですね。あそれが、でも、触ったものをちゃんと渡した方がいいのか、それとも逆にこう、うん、価値観っていうものとか、一個の言葉って、それぞれが違う受け取り方や違う想像をすることで、共に話す面白さがあるっていうのは間違いなくあると思うので。うんうん、どれが正しいとかどれがいいとかってことではないんですけどなんか自分の癖としてすごくあーっていつも反省します<笑>いやでも面白いです、えー、と和田さん、えー、とさっきもちょっと出たんですけどあのブログで、えー、今あのアーティストが、えー、とそういろいろコラボレーションしてるあの進捗状況とかがあのこの届くのホームページ上から見れたりするんですけど、それちょっとご覧になっていただいて、た上で、その、えっと、そのアーティストがそういう様々な背景を持つ人々と、こう、コミュニケーションを取っていくっていうことの、まあ、可能性についてもちょっとお伺いしたいなと思っていて、和田さん自身もいろんな、こう、えっと、プロジェクトをご自身でやられていて、そういう、こう、いわゆるアートっていうものをちょっと入れることで、こう、何かを、こう、ちょっと変換させていくというか、あの、広げていくみたいなことをやってらっしゃると思うんですけど、そういったことの、こう、可能性についてもちょっとお伺いしたいんですけど。なんか、あの、ちょっと急に、飛ぶようなことを伺うんですけれどもあのー、明日から<笑>屋久島に行くとしたら小川さんはどあ屋久島に行きます明日で小川さんはちょっと荷物をご用意いただいてもいいですか頭の中ではい<笑>で,できましたかねもう準備できます、はい万端ですかはいそれは<笑>あのどこにいましたか準備してる最中準備してる最中部屋にいました今のお部屋ですか今の部屋今の部屋はもうほとんど何にもないのであのに日本の自分の部屋でこういろいろこうキャンプの道具とかを用意してましたそれは映像でしたか写真でしたか言葉ああ、映像でしたね。開けましたか動き、自分が引き出しを開けたりとかするような感じですかあえっ、ー、と、自分が用意しているのをあの客観的に見てる感じですかね。あ,<笑>ありがとうございます。<笑><笑>であのこ,ういうこの質問を結構いろんな方にさせていただいたりしているんですけどその、はい、個人的な興味というかあのすごくこう人,人のまだ持つ可能性のすごく大きなポイントになんかそ,のその人自身が考えてる時とか思い出してる時とかこう記憶してることをこうなんか内言の世界っていうんですけどなんかその内言の世界がその人によってすごくさまざまなバリエーションがあるみたいなことがまだまだ解明もされていなくてで私が聞いた中だと結構屋久島にも行っちゃったみたいな行って帰ってきたみたいな人もいればあチェックボックスをあの小さい時の遠足の,の忘れ物ノートみたいな感じで書く人もいればその紙に書いてた時の手の触覚感覚が残ったみたいな人もいればなんかそのこうあの空港から降りた時のドアが開く時の熱気が来ましたみたいなこととかなんかそのすごく人によってそれがすごく違っていて
でなんか私がすごくこうアーティストの方だったりとかあのアートの領域について学んでいったとき,くときになんかそのこう自分が感じたことや自分の,その感覚もしくは体験やその自分の持つ背景みたいなものにすごくこう丁寧にというかそれをちゃんと通っていく社会とか世界のなんか受け取り方としてそれを問い問い問い直していくっていうことがなんかすごくアーティストの方々の中にとかアートっていう領域の中にそ,のそういう身体がすごくあるなっていうふうに感じることがすごく多くてでそれがこうパフォーマンスであれあとドローイングであれあの彫刻であれさまざまな方法はあると思うんですけどもそこのこう自分が、まあ、完全に内言の世界と同じ一致してるとわけではないと思うんですけどその想像するっていうクリエーションの中にそういうメディアのこう作り方とかそういう,こう表現の仕方っていうのを言葉以外に持っているっていう状況自体がすごく豊かだなっていうふうにやっぱり思うところはあって別にそれがこう伝わってるものでではは別になくていいと思うんです伝わったりとか分かったりしなくていいと思うんですけどその分かったりしなくてもいい,い,いんだみたいなことも含めてなんかそのそういうすごく居心地の良さというんですかねなんかがあるなっていうふうに思った時にその一人一人のなんか世界の持ち方やこう世界の描き方意識の持ち方みたいなのがすごくさまざまに違う。時にその人とアーティストの方が共同したりその人自身がアートの領域に入ってきたりすること自体がその分野自体をすごくこう広げる可能性もあるなと思いますしアートっていうこと自体の力を持ってしてその世界を肯定することができるというかその世界をこうあることにできるっていうことは私はすごく惹かれるなと思って。なんかその言葉とかやっぱりこうすでに社会にあったルールを引用したり借りてこようとするとそれは若干借りてしまうことなのでなんかやっぱりその自分の体に本当にならなかったりとか本当に見つかるのかみたいなところがあったりするのかなとかそのあとまあすごい抽象度高いですけど社会のルールとかにあ自分たちの体や自分たちの感覚を合わせにいかなきゃいけないっていうすごくマジョリティの中でのマイノリティっていうのがあると思うんですけどそのマイノリティ自身が歴史をつく作ったりその紡ごうとした時になんかその開拓の可能性としてのアートの面白さとか豊かさっていうのは間違いなくあるなと思いますし、まあ、その必ずしも残すところに行かなくてもいいんですけどなんかそういうこう難しいね大変だねみたいなところに行きやすい感覚をこうずらすところからその世界の豊かさとして捉え直すことができるっていうのはやっぱりすごくこうアーティストの方と共同することだったりアートっていう領域をのなんだろう体を持ってその世界を見ていくっていうことの可能性をすごく感じますすごい中度が高くてあれなんですけどうんいやいやわかりますうんなんかそれは、あれですかね、えっと、例えば、あの、えっと、和田さんが、こう、ご自身の活動の中で、例えばその、ローの方々と、あの、子供たちと何か一緒にプロジェクトやるっていう時とか、なんかその、新しい、えーとまあ、アートでもいいんですけど新しい自分が今知っているものとは違うものがこう入ってくるっていうか自分のコミュニケーションに入ってくるって時に、えー、とそれはこう何ですかねトゥーマッチなのかそれともあなんか面白いっていうウェルカムな方なのかどど、まあ、両方あるとは思うんですけどそういうこう要はえっと、今回のプロジェクトで言えばアーティストも自分が今までやってたことと違うことをやらないといけないしその今回一緒にやってもらってるあのローの学生たち例えば斉藤さんだったらローの学生たちもあのちょっと違うアクションをしないといけないわけじゃないですかそれはこうお互いに
、こう、うんと、ちょっと大変なことだなとも思ったりするんですけど、でもそ,それはいろいろ和田さんの体験からすると、最終的にはいいあやってよかったなっていうことの方が多かったりしますかそういうこと。いいいいいなんつうんですかちょっと違うコミュニケーションの,の場を設定するっていうか。うん、そうですね。うん、なんかあの今のお話を伺うとなんか例えばこう人と出会いこうその人を好きになりなんかこう共にあろうとするみたいな,<笑>なんかその、うん、そうすると別れがつらかったりとか。なんかそういうあとその共に共同せか生活をするとしたらその時間だったり自分のとの相手との関係だったりさまざまなものを犠牲にじゃないですけど共にするっていうことが起こると思うんですけど、うん、なんかそのやっぱりこう他者と出会う分かり合いなさに出会う時にこう自分が変わらなきゃいけなかったりもしくはすでに知ってることを当たり前だと思ってるのにそれをまた渡さなきゃいけなかったりとかそういうこと自体にすごくヒリヒリとした、まあ、辛さだったり面倒くささだったりあと肯定的なさっていうのはやっぱり生じてくると思うんですけどなんかそれでもなおこう何て言うんですかねこう最近あのすいません話が飛んじゃってあの分かるっていう字があの漢字では分けるっていう字を書くでそれがすごく切ないなと思ったりなんか知るっていう字をなんかじゃあ知るならいいのかなと思ったら脇,脇,田,さん脇田清和さんが早稲田清和さんですよね早稲田さんがあの横領の量で知るって書くんだっていうふうにおっしゃられてて。あ知るは横領するなんだっていうことがすごい怖くなっちゃったんですね。で、知るも分けるも分かるも、なんか、じゃあダメだったらどうやって人と向き合えばいいんだろうって思った時に、でもなんかその、共に作るとか、なんかその、共に理解しようとするために、さまざまな回路を開くとか、だからいいってわけでは全然なく、なんていうか、だから傷つくこともたくさんあると思うんですけど、なんかその、矢印をこっちだけじゃなくこっちに一緒に向かう方向に進めていくことができたりとかするのが、うん、プロジェクトとかアートプロジェクトの魅力なのかなと思っていてなんかその期限,が決、ま、期限を決めでも決めなくてもいいんですけど決まがあってその間なんかいつもは絶対しないようなことをするみたいなことをそのたまた他者とやるそれをやるっていうこと特に今回の場合はそういったことが起こっていると思うんですけどあその時間に自分の身に起こることとか相手の身に起こることとか,かそれがさまざまな影響を及ぼし合い何かを過ごしたことみたいなこと自体がなんかそのそれをか価値あり,ますなありませんみたいなことが誰かが言えることではないと思うんですけどなんかそのやっぱりそういういつもい,いる自分の場所からはできない体験だったりあの自分が新しくなっていく新しい自分に出会い直すみたいなこととしての面白さはすごくあるような気がしますうんなんかそれはこうああコミュニケーションしづらいなっていうことをこうそういう自分が今までこう持ってきた当たり前だと思っていることっていうのと違うものっていうものに出会った時のズレみたいなものをこうネガティブに捉えるんじゃなくてポジティブに捉えるっていうことだと思うんですけどそういうのってあのこうやって言葉で言えばあの大切だよねっていうふうに言えちゃうと思うんですけど実際にそのコミュニケーションのズレみたいなものをこうそうやってこうあもうこの人コミュニケーションできないから無理だわっていうのではなくそのズレてるからこそそこにこう意味を見出すとか価値を見出すみたいなことっていうのってそんなにこう
簡単じゃないなとは思ったりするんですけどでも和田さんの活動っていうのはむしろそこをこうポジティブに捉えるみたいなことのように思ったりするんですけどそのなんか秘訣っていうかなんかあるんですかねその発想の転換というかそうですねなんか多分ポジティブ変換しようみたいなことは多分全くないんですけど多分、うんうん私の中でこう遊びっていうキーワードはすごく重要だなと思っていて例えば人を殴っちゃいけないじゃないですか社会の中ででもリングの中だったらそれありとされてるじゃないですかボクシングっていうスポーツでみたいに、はい、なんかある場を作ったりあのある制約を作ったりあるルールを作ったりすることでそのその制約条件から自由になれるっていうところに私自身は遊びの魅力を感じたりとかしていてルールを設計したり共に遊ぶっていうことの、うん、でなんか多分個人的にあの人と会った時にこうあす,すごいこう一緒に遊びたくなっちゃうっていう本当に5歳みたいなあるかことでしかないんですけど。<笑>一緒に遊びたいなと思っちゃうところがあってなんかそのできればその人の小さい時のなんかこう感,感覚とかいろんなことを知ることでその世界に飛び込んでみたいなとかその共に遊んでみたいなとか、うん、なんか一緒にこの時間をより楽しみたいなみたいなことに対するなんか意欲みたいなのがやっぱりあったりもしてなんかそれがこうなんだろうなもちろん、あのうん、なんていうんですかねその、受け取り方として、それをこう苦しいものとして受け取ることも多分できるし、それをこう楽しいものとして受け取ることもできると思うんですけど、なんかそうしたときに、なんか個人的にはそれをこう、なんだろうな、痛ましいっていうふうに思うんではなく、ちゃんと美しむみたいなことをなんかしていたいなっていうふうにこれは個人のなんか気持ちの問題かもしれないんですけどなんかその美しむっていうことができた時に初めて見えてくるものとかそ,のそこの景色が絶対にあるはずでなんかそれを痛ましいと思った瞬間に何て言うかこうそれってもうなかったものになっちゃったりとかそのなんかこう。ゴミ同然になってしまったりとかするかもしれなくてなんかそういうこと一つ一つのなんか出会えてなかったはずの価値にちゃんと出会いたいなっていうふうに思うとなんかそれはポジティブ変換ネガティブ変換というよりかはその美しむとか楽しむとか遊びとして共有するとかその世界に飛び込むみたいなことが会って初めてその景色が見れたりその価値に出会えるっていうなんかそのかための階段としてなんかすごく必要なものなのかなっていうふうにはすごく面白いですね、うん、こういうこう今のお話とか聞いてると実際にその自分自身がそういうあの今までの違う自分の価値とは違うものと出会うって時にその自分自身が変わっていくみたいなことっていうのはすごいあの価値があることだと思うんですけれどこういうプロジェクトとしてやった時にそれをやっぱ外に見せていくわけじゃないですかその実際にやってるコミュニケーションを最終的に外に見せていくというかそこにはまた第三者の目というかそのプロジェクトを見る人っていうのがそこで出てきてそのその人たちにその人たちっていうのはその実際にあの当,当事者というかやってるのじゃなくて第三者の人がそれを見るっていうことの意味みたいなことも考えたりしますかその和田さんがやってらっしゃるプロジェクトを外に見せていくっていう時にその現場でやってた気づきとか現場でやった変化とかもちろんたくさんあるとしてそれをこうアーカイブというか記録に残して外に見せていくっていうことについてはどういうふうに考えてたりしますかあ,ありがとうございます私はあのー、すごい究極なことを言うとこう人類の歴史の中で
あ,のある時にこう狩りとかをしていてこう狩りの危険性を下げるには音の方が便利でで音声言語がぐっと進んでいってなんかそのさまざまな技術も音声言語に合うような形でできていったりとか印刷技術も技術電話とかさまざまな技術がそちらに向かっていったみたいなことに対して一方でそのこうもしかしたらその視覚言語っていうのが最初の言語の起源として生まれそれをあなんかその魅力が勝つ状況があった時になんかそ,のそのままそっちの方で豊かになってた世界もあったかもしれなくて、まあ、パラレルワールドみたいな感じかもしれないんですけどなんかそこだったら今の技術とか、まあ、この画面で多分話すとかじゃまたなかったりとかもっと違う技術やもっと違う,こう手段や紙とかペンとかでもないのかもしれないようなものたちをたくさん発明していたんじゃないかなって思ったりしてで個人的にはこうやっぱりこの,その家族と話してきたこの言語が私はすごく好きなのでその家族と話してきたこの言語が、まあ、なくなってしまわないことだったりいかに残せるかみたいなことがやっぱりすごく個人的には大事というか,なんかその残すっていうプロセスがあって初めて次に至れるような気がしていて。うんうんうんなんか私はこうやっぱりアートプロジェクトといいますかこの自分がゲームをやったりとかこうやっていくときにそれって1対1での関係性の中で完結するがゆえにそれって他者に見てもらって他者が評価するってこと自体が不思議だなっていうことは当然思うんですけどでもアーカイブしたり残したりすることの価値としてそのそれが歴史になるとか残されたものになるとかそれを参照して次が生まれるみたいなことの価値は絶対的にあるのかなと思っていてなんか今なお、うん、今この瞬間自分の家の家族の会話を全部外に公開したいとは思わなくてもこの会話で、ね、家族の会話やこう誰かとの会話自体が残った時に100年後の誰かに<笑>なんか届くかもしれないとかなんかそういう、うん時間軸で考えたときに記録やアーカイブとかプロジェクトとして公開することの意味はすごく感じます。うんなるほど。なんかね、今回のそのやり取りしてるあの作家とそういういろんな背景を持ってる人たちのやり取りとかも基本的にそのプライベートなやり取りは外には出ないんですよ。最終的に来年度に展覧会もある予定なんですけど。おそらくその手紙そのもの,そのもの自体っていうのは全多分出ないんですよね。その本人たちだけのコミュニケーションなので。ただ、それを通じて何が出てくるかっていうところが、まあ、すごい楽しみでもあり、全然見えないところでもあるんですけど、でもなんかそういうこう、なんて言うんだろうな、違う、今までとそ,れその作家にとっても今回一緒に協力してる人たちにとっても自分たちのや今までのコミュニケーションと違うコミュニケーション今までと違う人と出会うことで生まれることみたいなことが形になっていくっていうのはなんか本人たちにとってもその見る側にとってもまあ非常に興味深いんだろうなっていうふうにはなんとなく思ってるんですけどね、うん、でもそのあさんの今おっしゃってたお話も聞,聞けてなんとなくやっぱちょっとこれでいいのかなっていうちょっと自分で思うことがあって<笑>あのそ外に見せるってことがどういう意味があってどういうそれに必然性があるのかなっていうふうにも思うことがあるんですけど今のお話を伺えてよかったですあとさ最後にちょっとお聞きしたいのがあのその和田さんがこう生きている、この今の世界を生きている中でのリアリティみたいな言葉をちょっと聞きたいっていうふうに思ったんですけど、そ,それはどういうことかっていうと、あの、その手話でこうコミュニケーションをしているっていう時の世界の捉え方と、そうじゃなくて普通にあの音声言語でコミュニケーションしている時の世界の捉え方っていうのって、多分ちょっと違う気もしていて、それがこう、ごちゃ混ぜになるっていう感覚が、あの、僕は想像することしかできないけど、その実際、和田さんは日常生活の中でそれがこう
行ったり来たりするんだろうなと思ってそういう時のこう世界は僕よりも2倍に見えてるのかなとかも思ったりするというかなんかその捉え方がそのフィルターが違うとその見え方も全然違うものに見えたりするのかなっていうのがすごい興味深くてそこら辺が今回のプロジェクトの方向性ともなんとなくこうヒントがある気もするんですよね。でそれを伺えたらなと思うんですけど。ありがとうございます。そうですね。なんかあの私の中でやっぱりこうインタープリターと言ったり間の活動をすることが多いんですけども翻訳だったりとか。でもなんか同時にこう家の中とか家族だったりあとローの友人と手話で話してる時はなんか自分がこう聞こえているっていうことが別にその空間上必要でないというかあのそ,のそれ自体がちょっと忘れてしまうことでもあったりしてなんかそので聞こえる人たちのまあ聴者の中でいる時は手話をする自分っていうのがあのそんなに頻繁には出てこないというかあの出す場がなかったりもすると思うんですけどなんかそういうこう自分がこうどちらの世界のモ,モードというかモードが切り替わる感覚があってでそうするとこうその時に全然なんだろう思考の流れも違ったりキャラクターも変わったりよくマイリンガルの方とかでもキャラクターが変わるっていう人はいますけどなんかそういう思考の流れとかも変わるなって思いつつなんか同時にその時のそういう感覚ってこう特定の誰かとも結構生まれることがあるというかお父さんと私の関係の中でしか生まれない思考や生まれない世界の見え方があったりお母さんとはどうしてもこの会話にいつもなっちゃうなっていうふうになったりとかあとあの友人と会う時はこのことを話せる話すこのことが盛り上がるっていうふうになんかその大学時代の友達とか高校の時の部活の友達とかあの子供と話す時とか,なんかそういう,こう自分自身の体として自分が見てる世界を一個として思うっていうよりかはなんか個人的にはこうそ,のそしてまあ言語の持つ世界手話のという言語と聞こえるっていうまあ言語あの音声言語とっていう,こうまたこういうそんなに大きいものがたくさんあるっていうよりかは私の中では結構もうちょっと個別な固有のこの人と私、この人と私、このグループと私みたいな、なんかその場でどんどん生成されて、どんどん変容していくっていうのが、なんか、こう、私な気がしてもいて、なんかそういうふうに思うと、すごくこう、モードというか、差分は確かに、あの手話の世界と音声言語の世界では、その差分はすごく大きくはあるんですけども、なんかそういう、感じと言いますかちょっとそのいろんな世界がいろんな自分が多数日々生まれ消滅し合わなくなった人との間のそれはなんとなくこう記憶のものになったりとかなんかそういうふうにして過ごしているような気がします。うん面白いですね。なんか今回のも今回のプロジェクトも斎藤さんはえっ、ー、と6人の,あの学生とやり取りしていてそれぞれやっぱり全然キャラクターが違うしその手紙のやり取りのスピード感とか内容のそのいっぱい書いてくれる人もいればさらっと書いてくれる人もいればみたいな形で全然やっぱそれぞれとのコミュニケーションが違ってあでもそれでそれぞれやっぱりじゃあ少ない情報量だからコミュニケーションがあんまできてないかっていうとそうでもなかったりするみたいでなんか結構そこら辺が面白いなっていうふうに思ったりするんですけどはいなんかこれからもうその作家とのやり取り自体はブログで作家の日記っていう形でこうずっと更新されていって一応来年度に最終的な展覧会としてあの渋谷公園通りギャラリーの方であの発表の機会があるので、もしよかったら今後もあの見ていただければと思います。ぜひお伺いさせてください。はい。えっ、ー、と、今日はちょっといろいろお話を聞かせていただいてありがとうございました。どうもです。
ありがとうございました。はい、どうも。